Hola, hola, ¿cómo están mis lindos exploradores? Espero que sigan muy bien en casita. El día de hoy Miss Lady ha venido con una nueva clase, ¿de acuerdo? Recuerden que ya hemos trabajado los animales que pueden vivir en nuestra casita, los animales que viven en la granja, y el día de hoy vamos a ver los animales que viven en el mar. Sí, 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 así que quiero que estén muy atentos, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar a trabajar con los animalitos que viven en el mar, Miss Lady va a hacer una actividad muy bonita para poder recordar, nada más. Solo para recordar. Vamos a escribir nuestro nombre en la pizarrita. Ustedes tienen su pizarrita, vamos a sacarla y vamos a escribir nuestro nombre. ¿De acuerdo? A ver, vamos a escribir. Yo voy a contar cuántas letras tiene mi nombre. Muy bien, mis niños. Ahí dice Lady. Mi nombre es Lady. Conformada por la L, la E, la Y, la D y la I. Mm. Pero vamos a ver qué animalitos o qué cositas empiezan con, la, con cada letra de mi nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la L de León, ahí está. La E de Estrella. La Y de Yoyo. La D de Dado. Y la I de Imán. Miren, todas esas cositas. Tienen que ver con mi nombre. Qué importante es conocer las letras, saber cuántas letras tiene mi nombre y también qué cositas empiezan con cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que ustedes también realicen esta actividad en casita. Y ahora sí, mis exploradores, vamos a conocer los animales que viven en el mar. Por aquí va a salir el mar. Miren, un poco de agua. Vamos a imaginar que este es el mar. Y vamos a ir mencionando algunos animales que viven ahí. Pero antes de eso vamos a colocar un pequeño videíto donde nos habla de algunos animalitos que viven en, en el mar. Así que quiero que estén súper atentos para que cuando yo les pregunte qué animales, ah, ustedes me sepan indicar, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. <risa> el barco. Buenos días, marinero. La mar está en calma y el viento es propicio. Es un día perfecto para navegar. Vaya, pero que tienes un submarino muy bonito. Los submarinos son máquinas muy especiales. Con ellos puedes ir por la superficie, como en un barco, pero además se pueden meter debajo del agua. ¿Debajo del agua? Oye, ¿nos enseñas cómo se hace? ¡Ajá! Ya lo decía yo. Con este submarino puedes ver el fondo del mar. ¿No es increíble? Muy bien. Vamos a ver quién vive en el fondo marino. Un pez. Un pez. ¿Dónde está el pez? El pez está en el mar. ¡Oh! ¿Qué es? Un pulpo.
Un pulpo. ¿Dónde está el pulpo? El pulpo está en el mar. ¡Oh, qué es! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¿Dónde está la ballena? La ballena está en el mar. ¿Qué es? Un cangrejo. Un cangrejo. ¿Dónde está el cangrejo? El cangrejo está en el mar. ¡Oh! ¿Qué es? Una tortuga. ¡Una tortuga! ¿Dónde está la tortuga? La tortuga está en el mar. ¡Oh! ¿Qué es? Delfín. ¡Un delfín! ¿Dónde está el delfín? El delfín está en el mar. Muy bien. Todos los animales están en el mar. El pez... El pulpo... La ballena... El cangrejo... la tortuga y el delfín. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado mucho el videito de hoy de los animales que viven en el mar. A ver, chicos, ¿yo podré tener una jirafa ahí en el mar? No, no, no. Recuerden que cada animalito tiene un hábitat, un espacio diferente. ¿Una vaca podrá vivir en el mar? No. ¿De acuerdo? A ver, vamos a conocer algunos animalitos que viven en el mar. Miren. ¡Ay! 
¡Ay! Tenemos muchos peces, miren. Los pececitos también viven en el mar. ¡Excelente! Y hay una variedad de, de pececitos. A ver, veamos qué otro animalito. Miren, un pulpo también vive, un pulpo en el mar. Veamos qué más. Miren, chicos, un lindo delfín. Los delfines también viven en el mar. Veamos qué otro animalito hay. Un caballito de mar. Qué bonito. También está ahí sumergido al fondo del mar. Veamos qué más, chicos. ¡Miren! ¡Es una estrella! ¿También hay estrellas en el mar? ¡Sí! ¡La estrella de mar! ¡Miren qué bonita! También está en el fondo del mar. Veamos qué otros animalitos hay. ¡Oh, ¡Chicos! ¡Miren! ¡Una ballena enorme! ¡También vive en el mar! A ver, veamos... Miren, tiburones, también hay tiburones en el fondo del mar. Son animalitos que viven ahí y que son felices en, el, en donde viven. Ellos viven en el mar, no podrían vivir en nuestras casas o en la granja, no, porque ellos son parte del mar. Así que ese es su hábitat, el lugar, el espacio donde ellos viven, ¿de acuerdo? A ver, veamos qué otro animalito encontramos. Veamos qué va a aparecer y qué va a aparecer. ¡Miren, chicos! ¡Cangrejos! Los cangrejos también viven en el mar. ¡Ay, mi lady no sabía! Ahí está, muy bien. Veamos qué otros animalitos hay en el mar. ¡Miren, chicos! ¿Los conocen? ¡Ay, yo sé que sí! ¡No, miren, qué bonitos esos animalitos! ¿Cuál será su nombre? A ver, vamos a imaginar, vamos a verlos, vamos a observarlos y vamos a ver qué es, cuál será su nombre, ¿de acuerdo? Ah, se llaman fugas marinas, sí, 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 hay tortuguitas que también viven en la tierra y también hay tortugas marinas, viven en el mar, excelentes exploradores. Ahí vimos diferentes animalitos que viven en el mar. Vimos tiburones, pececitos, muchos de esos animalitos que viven en el mar. No nos olvidemos, ¿de acuerdo? Muy bien, mis amores. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Ah, pero mis, nosotros estamos elaborando una manualidad, ¿sí o no? Y hemos elaborado nuestro lindo gatito, también nuestra linda ovejita. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer, miren. Vamos a dibujar como si fuera un mar. Y vamos a dibujar pececitos. ¿De acuerdo, mis Les, les mandaré esos pececitos para recortar y poder pegar. Ah, pero ¿qué debemos tener a la mano? Dos platitos de Tecnopor. Lo vamos a, esa otra manualidad lo vamos a trabajar en vivo para que observen cómo le realiza Miss Lady, ¿de acuerdo? Témpera. Ah, necesitamos témpera celeste, dos platitos de Tecnopor y hojitas de colores. Nada más. Y algunas piedritas que mamá puede recoger por ahí. Si no tienen piedritas cerca a sus casitas, lo que podemos hacer es dibujar algunas piedritas en hojitas y recortarlas, ¿de acuerdo? Así que no se preocupe, estaremos trabajando en vivo para realizar esta linda manualidad. Ahora sí, Miss Lady se despide, les manda muchos besitos y abrazos a cada uno de ustedes y que sigan llenitos de mucha salud. ¡Adiós!